Oh, I love the cycle. It gets well the Elf Staden Tuck uh, trek here, Kadan, uh, you know, up the Fiets in Friesland. And so, yeah, I love the bike. Hoog bezoek vandaag hier in Brabant. De ambassadeur uit Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, uit Polen en een vertegenwoordiger uit Canada. Allemaal zijn ze hier naartoe gekomen om te kijken wat hier is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe de bevrijding er hier in Brabant uitzag. Good, thank you. Ja, ik denk dit one. Wat bijzonder is aan deze fietsroutes is dat het een combinatie is van uh, vaste plekken zoals musea. Uh, ook uh, stukjes van de Liberation Route, dus dan kun je daar een persoonlijk verhaal horen. En verhalen van Brabant Remembers, uh, uh, die je in een app bijvoorbeeld uh, kunt zien. Uh, it's impressive. Uh, sometimes it's depressing. Uh, but, you know, for every uh, story that is depressing about the killing and the suffering, there's also uh, the celebration of the liberation. In fact, Operation Market Garden started here. The first Americans who set foot on Dutch soil as paratroopers landed right here behind the, the windmill. How did you find the ambassadors to meet? Yeah, it was fun. Enthusiast group. We had weinig tijd, maar ik heb in die korte tijd toch twee persoonlijke verhalen kunnen vertellen. En ik denk dat dat wel gewaardeerd werd. How belangrijk zijn die fietsroutes? Die zijn heel belangrijk, want ik denk dat nog veel meer mensen gebruik kunnen maken van deze routes. En eigenlijk van de hele tocht van Normandië naar Berlijn toe. Om ja, te gaan zien wat er allemaal in die periode gebeurd is. En vooral ook de discussie met elkaar. Welke dilemma's hebben gewone mensen voorgestaan? En hoe zou je zelf daarin uh, gaan staan? MUZIEK